Nhưng mà quan trọng nhất ý, là chúng ta sẽ có một cái tần số web 165Hz cùng cái tốc độ phản hồi là 1 mm giây MPRT và 5 mm giây GTG <cười> Xin chào mọi người đã đến hoặc quay trở lại với TNC Channel à, Có một điều mình phải chia sẻ thật với anh em như thế này là ngày xưa thật sự cá nhân mình không có thiện cảm lắm với cái thương hiệu màn hình HKC nhưng mà những tháng trở lại đây khi mà mình được trải nghiệm cũng như là review những cái sản phẩm mới đến từ cái thương hiệu này thì mình lại thấy là Ừ, HKC có vẻ như họ đang có một cái tham vọng nhất định đấy Họ đang thực sự muốn làm một cái gì đó Ra trò và ra hồn ở Việt Nam Và thực sự là họ đã làm được Có thể là anh em vẫn chưa cảm nhận thấy được đâu Nhưng mà cá nhân mình là người đã trải nghiệm thực tế Những cái sản phẩm màn hình đến từ HKC Thì cái hình bóng của HKC trước đây nó nó thay đổi rất là nhiều à, Ví dụ đơn cử đây Đây là chiếc uh, HKC MB27S9U Mà mình đã review trong video lần trước Thì mọi người có thể thấy là một cái sự thay đổi rất là nhiều về mặt thiết kế Ừ có thể là có một chút gì đấy Bóng dáng của sự cóp nhặt đi Nói thẳng với nhau là nó copy thiết kế của iMac đi Nhưng Nó vẫn là một chiếc màn hình rất đáng để chúng ta có thể trải nghiệm và sở hữu à, Có thể bỏ qua cái yếu tố là nó sẽ có những nhược điểm Ví dụ không gắn được cái tay am rời này Rồi thì uh, uh, Thiết kế nó cũng nói thật là cũng khá là kén bởi vì là đó, đâu phải ai cũng thích một chiếc màn hình như thế này Nhưng với những ai đã thật sự thích nó thì nó lại cực kỳ phù hợp Đặc biệt là cái tính thẩm mỹ Tính thẩm mỹ là một cái mà mình, anh em biết mà Mình rất ngại nói đến bởi vì mỗi người sẽ có một cái mắt thẩm mỹ khác nhau Chắc chắn là sẽ có người vào chê, ui em này xấu Nhưng cũng có những người khác lại thấy ừ, sự tối giản này hợp lý và đẹp À, thì à, chiếc à, MB27S9U này nó sẽ có độ phân giải là 4K cũng như là tần số quét là 60Hz Và nó sẽ có cái khả năng mang lại cái trải nghiệm màu sắc cực kỳ tốt Độ phủ màu lớn này rồi thì độ chính xác màu cũng rất là ấn tượng luôn Và rõ ràng là trong tầm giá 7 triệu thì đây là một chiếc màn hình 4K mà rất nhiều người cảm thấy phù hợp đấy Nhưng mà nói gì thì nói chúng ta đã có phiên bản màu hồng, phiên bản màu cam thì phiên bản màu trắng chắc chắn là sẽ là một cái phiên bản mà anh em chờ đợi rất là nhiều đúng không ạ à, Tuy nhiên hơi tiếc một chút là mình sẽ bật mí phiên bản màu trắng ở ngay đây anh em đã nhìn thấy rồi à, Nó sẽ có sự khác biệt nhỏ nhỏ so với những chiếc à, à, MB này Đó, à, màu cam màu hồng nếu như khó phối quá thì chúng ta đến với màu trắng Intro Và đây là hộp của chiếc màn hình HKC MG27T3Q À, lúc đầu thì mình cũng vẫn giữ một cái tâm lý đấy là không đặt quá nhiều kỳ vọng vào một chiếc màn hình đến từ HKC Nhưng chính cái tâm lý đấy lại khiến cho mình có một cảm giác bất ngờ rất là nhiều khi mà thực sự mở chiếc màn hình này ra và sờ nó cũng như là test nó, đo đạc nó cũng như là trải nghiệm nó Đây là những phụ kiện có sẵn ở bên trong màn hình chúng ta sẽ có một cọng dây display port rất dày, màu trắng luôn, rất to nữa Chúng ta sẽ có một cọng dây nguồn Ngoài ra thì còn có cả cái adapter nguồn thì mình đang cắm ở đây rồi cho nên mình sẽ không tiện để show lên cho anh em Thì uh, những phụ kiện nó rất đơn giản thôi Quan trọng nhất nhưng mà chính chúng ta ở đây Chiếc màn hình HKC MG27T3Q này sẽ có gì? Đầu tiên hãy nhìn từ đằng trước vào đi đã Nhìn vào đằng trước thì anh em sẽ ơ bình thường mà có gì đâu Chả có gì đặc biệt cả, chả có gì mà Ông sườn dâu này chắc lại là nâng bi các thứ rồi phải Dùng lời hay ý đẹp nào là bất ngờ các kiểu không, đúng, công nhận với anh em là mặt trước thì cháo gì bất ngờ cả Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 27 inch Độ phân giải là 2K, tấm nền IPS LCD, tốc độ phản hồi là 5 mm giây Bên cạnh đó thì thiết kế cũng rất là cơ bản Đó, ba viền siêu mỏng, viền dưới dày một chút logo HKC ở giữa Ở chính giữa này sẽ là cái trụ đế và bên dưới này là cái bát đế Nhìn sơ qua thì như vậy, tạm thời biết thế đã Đến với mặt sau Mặt sau mới là điều mà khiến mình bất ngờ này Đây, anh em, nhìn nha Thật ra nhìn sơ qua thì nó cũng cơ bản thôi Nhưng hãy nhìn gần vào từng cái chi tiết một Đầu tiên là cái bề mặt này Bề mặt này được thiết kế hơi bo cong nhẹ Mà thật sự với anh em là toàn bộ cái màn hình này Chỗ nào cũng là đường cong Gần như là vậy Chỗ nào cũng là đường cong Đó chúng ta sẽ thấy cái đường cong nó xuất hiện khắp mọi nơi Khiến cho cái thiết kế của chiếc màn hình này Mang lại một cái gì đấy rất là mềm mại, uyển chuyển Và nó khiến mình liên tưởng đến những cái tên lính Stormtrooper Ở trong series Star Wars ấy. Anh em thấy không? Đấy cũng là lý do tại sao mình để hình nền này anh em thấy không? Giáp của Stormtrooper này Toàn những đường cong sau màu trắng rồi bóng lên các thứ ấy Đây, nó đúng như thế này luôn Nó mang lại một cái cảm giác gì đấy rất là sci-fi, rất là scientific Nó rất là kiểu viễn tưởng ấy Và nó cũng hiện đại đó Trông nó cũng rất là trang nhã Tuy nhiên có một điểm mình không thích là tự nhiên có một cái vòng tròn màu đen ở giữa này Có thể là đây sẽ là một cái điểm nhấn cho cái mặt lưng của cái màn hình này Cũng giống như là cái đỉnh của cái phần trụ đế cũng có một cái miếng màu đen ốp ở trên này và cong cong mềm mềm à, Cái bề mặt được 
hoàn thiện dạng sơn bóng như này ấy, thì sẽ tạo chúng ta cảm giác giống như cái lớp sơn ở trên những chiếc xe ô tô ấy mọi người hình dung là những cái chiếc xe ô tô có sơn màu trắng thì nó cũng đúng như thế này luôn à, tuy nhiên thì có một nhược điểm là nó sẽ khá là dễ xước nha anh em nhưng mà cái ưu điểm ngược lại của nó ấy, là nó không để lại dấu vân tay mặc dù nó là cái bề mặt nhãn thín bóng nhưng mà nó không để dấu vân tay thật ra là có để lại nhưng mà rất khó thấy bởi vì nó màu trắng mà trừ khi là anh em tay anh em rất bẩn hoặc là có những cái vệt đen để ở đây thì chúng ta mới thấy mà thôi à, đến với trụ đế thì đây trông cũng khá là thanh thoát gọn gàng tất cả đều cong sờ vào đâu cũng thấy mềm mềm cong cong à, cảm giác như anh em ngày xưa cầm con iphone 3 ấy iphone 3 g ấy nó cong cong mềm mềm như thế nào thì cầm đây đúng thế sờ động thấy kiểu cảm giác như vậy à, một cái điểm thú vị nữa ở cái phần thiết kế mặt lưng của chiếc màn hình này mình sẽ rút cái màn hình này ra để có thể dễ dàng sâu cho mọi người đó chính là các cổng kết nối à, mọi người thấy không cổng kết nối được xếp thành một hàng dọc nó không có bất kỳ một cái hốc hay là một cái chỗ nào để gọi là giấu để luồn cổng kết nối luồn dây cắm vào ví dụ như chiếc này đi mọi người sẽ thấy là cổng kết nối được đặt ở một cái hõm một cái hốc nhỏ nhỏ ở đằng sau này rất là gọn cũng xếp gọn vào đây thôi để làm sao khi mà cắm bất kỳ cái dây này vào thì cái phần dây sẽ được đi thẳng xuống dưới và sẽ được cái phần chân đế để che đi gọn gàng đúng không thì cái phần chân đế của chiếc màn hình này nó là một cái trụ làm nào để cái trụ này che được hết cổng kết nối đơn giản xếp vẫn hàng rồi rất thông minh và cũng rất gọn gàng nữa Về số lượng cổng kết nối thì mọi người sẽ có hai cổng HDMI 2.0 này Và một cổng DisplayPort Ngoài ra sẽ có một cổng adapter cắm nguồn vào nữa Và một cổng 3.5mm để à, cho xuất audio ra tay nghe à, Ngoài ra thì cái chân đế này nó sẽ được kết nối với màn hình với cơ chế là lẫy Và cái lẫy này mọi người có thể dễ dàng gạt một cái và có thể gỡ màn hình ra Tại sao mình lại muốn gỡ cái màn hình này ra ấy? Để cho anh em thấy là đây chúng ta có lỗ VESA Cho nên là sẽ khắc phục được nhược điểm của chiếc này chiếc MB này đấy là anh em nếu như mà muốn gắn tay am rời ấy, thì rất dễ dàng luôn còn là lắp chân đế này vào thì cũng rất đơn giản chỉ cần gài vào lẫy sau đó ấn vào là xong cũng khá là nhẹ nhàng vâng và như anh em cũng vừa thấy đấy là chiếc màn hình này sẽ có đầy đủ những cái tư thế xoay lật các kiểu anh em sẽ có thể ngửa nó lên với một góc là 20 độ và hơi úp nó xuống với một góc là 5 độ và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thể xoay ngang xoay ngang toàn bộ phần chân đế với một cái biên độ xoay thật ra là cũng không rộng lắm đâu mình cũng không nhớ là bao nhiêu độ nhưng mà đại khái là đó mọi người có thể thấy mọi người thể thấy trên màn hình đây chân đế đang song song với bàn nhá thì nó xoay đến đây là hết cỡ này và xoay đến đây là hết cỡ này chúng ta cũng có nâng hạ nữa dĩ nhiên rồi nâng hạ và cuối cùng là xoay dọc thì à, xoay dọc mọi người có thể thoải mái xoay dọc theo cả hai chiều nhá chứ không phải là chỉ xoay được một chiều đâu cho nên là nếu như mà mọi người muốn setup nó ở làm màn phụ dọc ở bên trái hay là bên phải đều được hết Rồi, đó là về thiết kế cũng như là cổng kết nối và những cái tính năng về bên ngoài của chiếc màn hình HKC này Chỉ như vậy thôi thì có lẽ là chưa đủ để làm mình thật sự là ấn tượng Bởi vì ok có thể là bình mới đấy Nhưng rượu ở bên trong thì có cũ hay là mới thì chúng ta sẽ phải đến với phần tiếp theo là test màu sắc Và hãy cùng nhau đến với phần test màn quen thuộc của chúng ta với tất cả những video mà mình review màn hình Đây là cái đồ thị quen thuộc với anh em đúng không ạ? À, 100% sRGB anh em đừng vội tin nhá Nó là lớn hơn con số này rất nhiều nếu như mà đối chiếu sang 97% DCI-P3 Rõ ràng là thông số ở trên trang, trang chủ có một chút sự gì đấy thiếu trung thực khi mà HKC chỉ đề là 90% DCI-P3 Mình đo thực tế có thể là cái bản thân cái phiên bản mà mình nhận được này nó sẽ ngon hơn chẳng hạn hoặc thế nào đấy đôi khi nó cũng sẽ có sự sai số nhất định nhưng mà sai số một hai phần trăm thì còn chấp nhận được nhưng mà lệch đến 97 phần trăm thì rõ ràng là bản chất cái tấm nền này nó tốt hơn rất là nhiều so với so với những gì mà hãng họ công bố và với 97 phần trăm dcp 3 thì sẽ tương ứng với gần 125 phần trăm à, srgb mọi người có thể nhìn thấy cái à, vùng màu ở đây cái vùng srgb màu xanh là cây nhá và cái vùng vùng màu đỏ là chúng ta đo được này đó À, đến với những cái thông số khác của chiếc màn hình này đó là tone response thì có lẽ là mình sẽ phải trừ một điểm nhẹ đây là mình khó tính lắm mình mới trừ nhá tại vì là bình thường ấy với những cái màn hình mà mình gọi là du di dễ tính tầm giá 5 triệu đổ lại thì ok cái này mình vẫn đánh giá nó là tốt nhưng với một chiếc màn hình tầm giá khoảng 6 đến 7 triệu tùy nơi bán và tùy thời điểm thì đây sẽ là có một sự hơi lệch nhẹ gamma 2.2 của nó về cơ bản vẫn là chuẩn phần mềm nó vẫn sẽ nhận là 2.2 à đây à 2.3 đó, nó hơi lệch một chút nhẹ so với cả đường tiêu chuẩn chúng ta nhưng mà về cơ bản là không sao nếu như mọi người muốn cái đường này chuẩn hơn ấy mọi người chỉ cần tăng cho mình cái contrast ở trong menu OSD của nó hiện tại đang mặc định là 50 đây 50 phần trăm mọi người tăng lên cho mình khoảng 55 phần trăm thôi là chỗ này nó chuẩn đét luôn gamma 2.2 cái này thì nó ch
400 nit, 400 nit và chiếc màn hình này đạt chuẩn HDR là 400. Bên cạnh đó chúng ta có contrast là 990 chia 1 rất là gần với cả cái điểm mà gọi là hoàn hảo của nó là 1000 chia 1 cho tấm nền IPS LCD ấy. và con số này nó kéo xuống tận 25% vẫn đạt trên 900 chia 1 và thậm chí là độ sáng thấp nhất là 0% con chết vẫn đạt 840 chia 1 phải nói là con chết của cái màn hình này thật sự tốt bên cạnh đó thì cái white point này cũng là một cái điểm mà nếu như anh em muốn cân chỉnh màu sắc của màn hình cũng nên để ý này nếu như white point gốc của màn hình khi mà chưa được cân chỉnh mà nó lệch nhiều quá ví dụ lên 7 8 nghìn chẳng hạn thì thôi bỏ đi chúng ta đừng có cân màu láng gì mất thời gian nhưng mà đây với white point chúng ta 6 7 khá là gần với cả D65 tức là 6.500 ấy thì mình thấy ở chiếc màn hình này chỉ cần cân chỉnh một chút thôi là nó sẽ có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đồ họa tương đối chuyên nghiệp à, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đến với screen uniformity có lẽ đây là cái điểm trừ lớn nhất để ngăn cản chúng ta biến nó trở thành một chiếc màn hình đồ họa chuyên nghiệp chứ không phải là một cái màn hình gọi là đa dụng vừa chơi game vừa làm việc khi mà cái vùng lệch màu ở khu vực trên này mọi người có thể thấy khá là lớn ở độ sáng cao đây là độ sáng 100% nhá thì chúng ta sẽ có cái lệch nanta e khá lớn ở trên khu vực này so với cả cái khu vực này làm chuẩn ví dụ đây cái điểm không không này là cái vùng dưới này làm chuẩn thì trên này sẽ lệch so với cái này nhiều nhất chứ không phải là lệch nanta e so với chuẩn của nó nhá à, chuẩn thì cái cái màn này nó sẽ còn tương đối là chuẩn đấy anh em ạ lát nữa thì chúng ta sẽ nói sau à, nhưng mà chúng ta có thể vớt vát phần nào khi mà giảm độ sáng xuống 50% phần trăm đây ở 50% thì cái độ lệch này đã được à, tổng hòa hơn rất là nhiều khi mà nó được giảm xuống Tuy nhiên vẫn sẽ có sự chênh lệch giữa hai cái vùng này Nhưng mọi người có thể tạm thời sử dụng được à, cho những cái tác vụ đồ họa Nếu như mà mọi người đòi hỏi là một cái tấm nền màn hình nó chuẩn từ đầu đến cuối tất cả toàn bộ tấm nền Về độ à, đồng đều sáng thì đây cũng là một chiếc màn hình mình đánh giá là ở mức khá thôi chứ không phải là tốt Khi mà đồng đều sáng vẫn có sự hiện diện rất rõ của cái giải màu sáng ở chính giữa Khi mà hai đèn nền trên và dưới hắt vào giữa thì cái khu vực giữa này là sáng nhất Đấy là chuyện quá là đơn giản và dễ hiểu à, Rất khó có những cái hãng màn hình nào có thể hạn chế được điều này trừ khi là sử dụng tấm nền là OLED Nhưng mà về cơ bản với độ đồng đều sáng như này thì trừ khi là anh em làm việc trong một căn phòng tối hoàn toàn với một cái mức độ sáng màn hình rất thấp thì chúng ta mới có thể dễ dàng nhận thấy một thôi ví dụ như ở đây là 50 phần trăm chẳng hạn nhưng mà đó là những cái môi trường làm việc mình nghĩ là ít anh em xài tới nhưng mà cái mà mình muốn nói ở đây là cái độ chính xác màu thật sự là mình cũng rất bất ngờ ban đầu như mình đã chia sẻ là mình không đặt nhiều kỳ vọng vào chiếc màn hình này khi mà review nó nhưng mà kết quả đưa ra khiến cho mình bất ngờ càng ít kỳ vọng thì mình lại càng bất ngờ nhiều à đây mọi người có thể thấy delta e của nó cực kỳ thấp gần như tất cả các màu chính cái việc mà nó có cái tone response và cái contrast tốt này đã mang lại cái khả năng thể hiện những cái vùng màu tối của nó cực kỳ tốt đó mọi người thấy không những màu tôi những màu tối này với những cái màn nào mà cái con chết không tốt ấy là nó sẽ lệch rất là nhiều nhưng mà không tất cả delta e đều nhỏ hơn một cho đến khi chúng ta gặp thằng một f anh em nếu như mà xem tnc channel nhiều thì chắc chắn là biết mình thủ cái thằng một f này như thế nào rất nhiều tấm nền bị như này và rất tiếc là hkc đã không vượt qua được cái à, thử thách mang tên một f nhưng mà đổi lại nhá tất cả các màu còn lại đều có delta e nhỏ hơn một và delta e trung bình của chúng ta là 0.62 trong khi đó thì lớn nhất là 3.1 ở màu một f và nhỏ nhất là 0.23 Delta E là một cái chỉ số rất là quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn một cái màn hình có được coi là chuẩn màu hay không bởi vì nó sẽ quyết định cái việc là cái màu sắc đó có bị lệch đi so với màu chuẩn hay không đây ví dụ như là cái màu 1A này là cái màu hơi hồng hồng cam cao này đó mình không biết gọi đây màu gì nhưng mà đại khái là nếu như mà một cái màn hình không chuẩn ấy, thì cái màu này nó sẽ có độ lệch cao và lúc đó khi mà thể hiện cái màu này trên màn hình mọi người sẽ nhìn thấy đây là một màu khác chứ không phải là màu này đó kiểu như vậy hiểu đơn giản thì như vậy thì đây là cái thông số rất quan trọng với những người nào cần một chiếc màn hình để làm đồ họa và cái mức delta e gọi là à, đủ đẹp để chúng ta có thể bắt đầu làm đồ họa một cách chuyên nghiệp ấy đó là delta e nhỏ hơn 2 còn nhỏ hơn một thì phải nói là quá tuyệt vời à, nói chung ý, thì theo đánh giá của mình đây là một chiếc màn hình khá là đa dụng và sẽ hướng tới những ai làm việc gọi là entry level hoặc là semi pro chứ chưa hẳn là pro bởi vì là nó sẽ vẫn còn thiếu một số cái tố chất khác ví dụ như là cái tone response của nó vẫn cần phải cải thiện thêm có thể đơn giản là chúng ta chỉnh trong OSD hoặc là làm gì đó hoặc là anh em có thể cân lại màu trước màn hình này chẳng hạn white point cũng chưa thật sự ổn nhá cân lại màu thì nó sẽ ok hơn à, đó nhưng mà nhìn chung các cái điểm mà chúng ta cần là độ chính xác màu này à, contrast tốt này và color gamut là độ phủ màu ba cái thông số quan trọng nhất thì nó đều thể hiện rất là tốt và dĩ nhiên đây là một chiếc màn hình đa dụng nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua cái tính năng để game mình của nó cho nên anh em sẽ cùng mình test một chút Và sẽ thật là thiếu sót nếu như mà test một chiếc màn hình đa dụng màu đẹp lại còn 165Hz thì không test game hơi phí
ít nhất là về màu sắc nó sặc sỡ ấy. Nhưng mà quan trọng nhất ấy, là chúng ta sẽ có một cái tần số web 165Hz cùng cái tốc độ phản hồi là 1 mm giây MPRT và 5 mm giây GTG. Nếu như mọi người thắc mắc là MPRT với GTG nó là gì ấy, thì trong video trước đây, à, ngay trước video này thôi là mình cũng đã có một cái... À, Video giải thích về hai cái thông số này rồi mọi người có thể tham khảo nhé à, Có thể là mọi người sẽ nghĩ là Ôi, à, 50 giây GTG thì có gì mà ngon ừ, GTG nó chỉ là một thước đo và MPRT cũng vậy Nó sẽ có sự tương quan giữa hai cái thông số này Nhưng quan trọng nhất cái mà chúng ta có được là một mi giây MPRT sẽ mang lại cái à, à, motion blur cực kỳ thấp Và cái motion blur thấp cũng là một cái tác nhân rất là hữu ích trong cái việc là chúng ta có được cái trải nghiệm game có tốt hay không À, bên cạnh đó thì nó sẽ phù hợp với những tựa game mà hơi thiên về à, chiến thuật một chút Cũng như là những tựa game mà đòi hỏi cái hình ảnh đồ họa chúng ta đẹp Như vậy là anh em có thể thấy là nếu như mà chiếc à, MB27S9U này Sẽ là một chiếc màn hình mà thiên hẳn về làm đồ họa khi mà chúng ta có tần số quét là 60Hz mà thôi Nhưng độ phân giải là 4K Tốc độ phản hồi của nó là 5 mm giây GTG nhưng mà lại là 1 mm giây MPRT Chắc chắn nó là một cái thông số quá đẹp để làm đồ họa rồi 4K nữa Đó Tầm giá 7 triệu Vậy thì với chiếc HKC MG27T3Q này thì nó lại hướng tới đối tượng nó đa dạng hơn rất là nhiều Ngay từ cái thiết kế thôi Cái việc mà nó linh hoạt và đa dạng về mặt là gọi là công thái học Bên cạnh đó là cái thiết kế nó cũng cái form nó cũng đơn giản hơn chiếc này À không phải đơn giản mà là nó, nó phổ thông hơn chiếc này Thì cũng đã Nói lên cái yếu tố là nó hướng đến đa dạng người dùng Và quan trọng nhất là những gì nó thể hiện Rõ ràng là chúng ta có thể thấy Anh em muốn làm đồ họa với chiếc màn hình này cũng được Mà kể cả game minh cũng không vấn đề gì cả Với tuần số quét lên tới là 165Hz Độ phân giải 2K Thì rõ ràng đây sẽ là một chiếc màn hình game minh Có thể nói là trung cấp và cao cấp Bên cạnh đó thì làm đồ họa cũng thuộc dạng gọi là tương đối ổn nếu như mà mọi người không đòi hỏi một cái công việc đồ họa gì nó quá chuyên nghiệp ví dụ như là làm phim Hollywood hay là làm cái gì để nó đòi hỏi cái tính chuẩn xác và ngặt nghèo quá cao dĩ nhiên là với những cái nhu cầu gọi là tính chuyên nghiệp cao như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều sản phẩm khác nhưng với những người mà làm việc đa dụng vừa giải trí vừa làm việc đặc biệt là phù hợp với những bạn nào làm freelancer hoặc là làm việc tại những công ty về media ấy chúng ta sẽ đôi lúc chúng ta sẽ không chỉ là làm một việc duy nhất về đồ họa ví dụ như là thiết kế in mà chúng ta sẽ làm đa dạng nhiều thứ vừa thiết kế tĩnh này vừa làm ảnh photoshop này vừa dựng video này dựng video youtube dựng video tiktok các thứ thì đây sẽ là một cái sản phẩm mình nghĩ là rất phù hợp còn về mức giá thì đến bây giờ mình mới xin phép được công bố với mọi người nó sẽ còn tùy thuộc vào nơi bán cũng như là cái thời điểm bạn mua nữa nhưng mà mọi người có thể yên tâm là tại thời điểm năm 2022 cũng như là đầu năm 2023 thậm chí có thể là cả năm 2023 đi thì mức giá của em này nó sẽ rơi vào khoảng 6 triệu đến 7 triệu và mình xin lưu ý là tùy nơi bán nhé à, Sẽ có những nơi thậm chí nó còn rẻ hơn cả 6 triệu nữa Cho nên là để có thể cập nhật được tốt nhất Thì hãy đăng ký TNC channel Cũng như là bấm vào đường link dưới phần mô tả video Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin và những sản phẩm nào hot nhất mới nhất Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo